Fix nimekutana na mmoja ya watu ambao wameshafanya kazi na Swahili Fix Yusuf Umbrella nataka tupige story mbili tatu na yeye mambo vipi Bwana poa niambie Poa mzima Yeah niko poa Poa mambo Beyonce Poa poa mzima niko poa Poa umepoza leo Kawaida <laughs> Kwa nini kawaida unajua kuzoea hivi ndio kuzoea uchangamfu nini kwa nini umekuwa hivi leo umekuwa mpole kwa nini kama una confidence fulani hivi au kuna kitu umepoteza Amna na sehemu yenyewe inaruhusu kwa hivi kuwa cool. Yeah. Yusuf wewe ni mmoja ya watu ambao wamefanya kazi na Swahili Flix. Nataka kujua kwanza faida ambayo umeipata kupitia Swahili Flix. Faida kubwa kwa sababu game ilikuwa inaenda ku, ku inaenda kudolola kidogo. Lakini Swahili Flix wamejaribu kuileta katika mazingira mazuri na kuifanya industry iweze kurudi kiukweli kwa kidizaini nyingine. Kama tunavyojua dunia imehamia katika kiganjani sasa hivi. Kwa hiyo kupitia simu yako kompyuta yako chochote kile ambacho unaweza ukadownload app ya Swahili Flix unaweza kuangalia filamu za kibongo. Kwa kwangu mimi hayo ni maendeleo makubwa sana na tayari nimeshauza filamu zangu kama nne mpaka sasa kupitia Swahili Flix. Yeah. Uh, unafikiri Swahili Flix itarudisha bongo movie ya zamani au zile movie za zamani ambazo mlikuwa mnafanya unafikiri kwamba zitarudi kama zilivyokuwa mwanzo? Yeah, na mimi zitarudi kwa sababu jamaa wamejipanga na wanania ya dhati ya kutaka kuisimamisha filamu zetu za kitanzania. Kikubwa tu tuwa support Uh, to show love na watu tuendelee kusubscribe uh, Swahili Flix ili tuweze kuona mambo mengi makubwa ambayo yanaendelea. Sasa ni kama ileo tukio hili linaonekana live hili kupitia app ya Swahili Flix. Kwa hiyo mtu kama una, una simu yako pia unaweza ukaingia kupitia Swahili Flix na ukaliona live. Kwa hiyo jamaa anaonyesha jinsi gani walivyokuwa na moyo wa kusaidia na kutaka kunyanyua industry yetu. Swahili Flix paka sasa hivi ime ime ime, ime kuletea nini labda ni matunda gani ambayo imekuleta sababu tunajua ulikuwa unafanya tamthilia ambayo pia ilikuwa chini ya Swahili Flix nataka tujue kwamba imekuletea nini zaidi kwenye mafanikio yako tangu umeanza kufanya nao kazi Mafanikio uh, sio kivyo sana kwa sababu ndio kwanza tunaanza lakini kipato sio mbaya unaendesha maisha kwa na moja ama nyingine lakini pia napata kazi zangu kuonekana dunia nzima kwa sababu hii ni, ni, ni platform ya mtandao. Kwa popote ulipo Marekani, uwe UK, uwe nchi yoyote Spain wapi unaweza kudownload Swahili Flix na ukaona filamu za Tanzania na content za Kiswahili. Kwa hiyo imetanua wigo wangu kimataifa na kunikuza mimi mwenyewe kwa ujumla. Ni page gani ya udaku ukiamka tu asubuhi wewe unaifungua na kuiangalia? Siku kweli spendi udaku, spendi udaku. Lakini mara nyingi tu nikiingia kwa explore, explore hili labda naona vitu vitu ndona angalia lakini hamna page ya udako ambayo nafuatilia au nimeiforo. Kwa nini wasanii sasa hivi mahakama yenu ya mapenzi imekuwa ni Instagram? Yaani kwamba mmekuwa mkileta mambo yenu sana Instagram. Mahakama yenu kubwa imekuwa ni Instagram. Unafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu ya utandawazi au ni kwa sababu ya nini? Of course ni utandawazi kwa sababu Instagram sasa hivi ndio habari ya mjini. Kwa hiyo kupitia Instagram watu wanaweza kujua vitu vingi sana kuhusu kuhusiana na wewe. Yeah. Kwa hiyo Instagram ni kwa sababu utandawazi tu na inawafikia watu wengi zaidi kwa wakati mmoja. Sawa. Sasa hivi tunajua kwamba pakatikati kuna mitafaruku imetokea kati yako na na Ebitoke na mlikuwa mnafanya kazi uh, na mkapatanishwa. Lakini hapa juzi juzi Ebitoke amesema kwamba ni mjamzito na ndio kitu ambacho kimefanya mkagombana. Mmejipangaje kwa sababu kwa sababu umejipanga kuwa baba tayari au bado ndio maelewano hayako vizuri. Ah, mimi kwa sababu chochote kuhusu hilo kwa sababu ajaye kuniambia hicho kitu nimeshangaa tu ametangaza hivyo lakini kama atanifuata tunaweza tukaangalia na kuaje lakini sidhani kama ni kweli kwa sababu yeye ana mahusiano yake na anajua kitu gani anachokifanya yeah. kwa hiyo ibitoke sasa hivi akikufuata akakwambia kwamba na mimba tule mtoto uko tayari hapana siwezi kusema kwa sababu sijui ile mimba ni ya nani ile mimba sio ya kwangu mimi lakini ibitoke amesema kwamba mimba ni ya kwako na umekataa kabisa hapana yana boyfriend wake kwa hiyo sidhani kwa nini boyfriend wake sikampata sasa hivi nyie baada ya kugombana alikuwa naye boyfriend wake mwingine before na mimi naitwa tunafanya tu kazi sasa nashangaa na hapo. Umeona labda nataka tu maybe kunichafua. Inaonekana mimi labda si mwanaume bora ambaye nakataa mimba maybe kwa sababu kashaongea mambo mengi sana mimi niko kimya. Labda ni muendelezo vitu vyake. Kwa hiyo sitakiwi kujali sana. Muhimu na maisha yangu and I'm happy. Na mdo kufika kile kitu kitakuwa wazi. Baada ya kupatanishwa pale labda mmeshawahi kuasiliana au tangu umepatanishwa kila mtu yuko na misha zake. Hapana kila mtu yuko na misha zake tegemee yeah. movie gani au tamthilia gani zinakuja hivi soon? Ah uh, inakuja mahaba marhaba season 2 very soon, inakuja kauli season 2 very soon na filamu za kutosha mwaka 2020 Mungu akipenda inshallah. Oh mahaba marhaba sasa hivi hatutamuona ibitoke huko ndani. 
Kuna mzumu mwingine tofauti au ndio Beyonce? Surprise, hiyo mtaona mahaba marhaba sasa. Sawa, mimi nataka kurudi kwa Beyonce. Beyonce. Ehe, nataka kurudi kwako sasa hivi. hapa uh, katikati baada ya huu mtanange mtanange hapa katikati umekuwa na mvutano mvutano huku gigi, huku Juma Lokole. Juma Lokole amesema hataki kukupa kiki. Kwanza nataka tuanze kwa Juma Lokole. Juma Lokole kasema hataki kukupa kiki. Hii kwako unaichukuliaje kwa sababu kwamba unatafuta kiki? Eh? bado mdogo na vitu kama hivyo. Mimi na Juma Lokole nishamalizana kwa sababu nilimjibu alivoniongelea nilimjibu. Kwa hiyo siwezi kuendelea tena. Nilimpa maneno yake ya kumtosha. Kwa hiyo siwezi kuendelea kumzungumzia. Ah uh, na Gigi, Gigi, wewe na Gigi ugomvenu mkubwa ni upi? Kwa sababu Gigi alikuwa Insta Live na akasema kwamba wewe oh, umevuliwa wigi, umekuwa kama si ngombe. E, nini kama alikuwa ataka kuwanania watu lakini wewe ukachukulia kama seriously. Sasa hii hii imekuwaje kati yako wewe na Gigi kwa sababu bado maneno maneno yanaendelea kuendelea mtandao ya Meisha na Gigi yameshaisha tushayamaliza um, ni ya Meisha umekutana labda na Gigi mkasovu yakaisha hapana lakini tushayamaliza yeah. kwenye mitandao huko tumemaliza kwa hiyo yameisha sidhani kama atanizungumzia tena na mimi siwezi kumzungumzia tena tutegemee nini sasa kwenye kazi zako sasa hivi nilisema mambo mazuri hayahitaji haraka kwa hiyo na plan nyingi sana niliwaambia na nafikiri mkani mwezi wa kwanza nitakuja na biashara zangu. Yeah. Watu wanasema kwamba Beyonce anapenda sana makeup, nataka tukimuone akiwa ana makeup. Nimefanya uh, interview nyingi sana nikiwa sina makeup. Na na, na pesa ya kunifanya mimi napenda urembo. Kwa hiyo nikipaka makeup ni kwa sababu na hela ya kupaka hiyo makeup. Ukiona mtu anasema hivyo ni kwa sababu ya ana hiyo pesa ya kupaka makeup. Lakini makeup ni urembo uwezi kwenda kwenda tu. Ni wasani wengi wa nje nao tunawaona wanatukaga wakienda kwenye event wanapaka makeup wakiwa hivi kwa hiyo napendeza kwa sababu na hela ya kufanya ningekuwa sina hiyo pesa nisingefanya makeup. Yeah. Unajisikiaje kusikia bitoke yake akizungumza kwenye meli ya kwamba ana mimba ya mlela na ikawa ni mpenzi wake unajisikiaje? Um, ayo siwezi kuzungumzia sana kwa sababu yule anaonekana ana mtu wake ayo mengine siwezi nikazungumza sasa imekuwa naye sasa hivi lakini anasema kwamba ana mimba ya mlela sasa wewe ukiwa kama mpenzi wa mlela ba umeka ukamshauri kwamba ule mtoto au mfanye mengine mengine mlela mwenyewe hajathibitisha hiyo angekuwa amethibitisha ningekuwa na jibu la kuongea hajathibitisha kwa hiyo siwezi kuongea kuhusu hiyo mimba ya sawa kwa kisibitisho uko tayari sasa hivi kupokea kwamba vita kile mjamzito ana mimba ya, ya, ya mlela sidhani kama anaweza kuthibitisha Sawa asante. Mimi naitwa Jubi Msuya, usiache kusubscribe YouTube channel yetu Longa TV. Wa, yani labda huwa yeye afanye hivyo ndio maana wenzake hawafanyi hivyo lakini sidhani kama kuna tatizo. Walpa wanasema eti kwamba ni umefulia na pai kwako ulipokaa umeyama na sasa hivi umeyamea Arusha kuna kule wote kusiana na hilo. Hiyo maisha ya Arusha huwezi kuongea hilo neno. Kwa sababu maisha na Arusha na expensive kuliko Dar es Salaam. Bwana bwana, uh, wewe pamoja nataka kujua kwanza kwa sababu huu mwaka ni uh, tunaumaliza na kama unavyojua tunatakiwa tu mkategorize mtu kwa kazi aliyoifanya. Mimi nataka unitajie jina la msanii bora wa kike wa mwaka 2019. Ya Ken Walpa ili swali nime, ni, 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 kila nemu uliza na nitajia sijajua ni vigezo gani ambavyo mnavyovitumia kwa sababu tunaona hata kazi zinashindwa ku move kuelekea kule ambapo nyinyi mnahitajika kwenda instead of tunaona lifestyle yenu tu ndo inazidi kukua kwa sababu amtufuatilie tunawafuatilia sana hapana inakuwa vipi uh, kwenye kwenye nomination ama tuzo kubwa mnashindwa ipo mimi na, na, na kazi yangu pia okay. na unajua Arusha pia nime stop kazi yangu kuja hapa leo najua okay. kwa hiyo labda utufuatilie lakini mimi nafanya sana kazi. Kwa sababu nazungumza hili uh, last time tumemwona Elizabeth Michael ndo amewawakilisha wasanii uh, waigizaji wa kike kutoka East Africa. Tumemwona akachukua tuzo kule. Sasa si... wetu tuko bize, kama mimi niko bize na vitambaa, niko bize na kulima. Siwezi kujipendekeza. Unajua au siwezi ku, ku, kusema kwamba eti nita nitawekwa nita, kwenye category nianze siyo ku nini no. Um, uh, mimi naamini kwamba ukiweka kwenye category na ukashinda you know ni wao lakini sidhani kama ni mashabiki sasa jaki kama umeenda kulima na vitambao na deal navyo nafikiri watakuweka wata vipi sasa kwenye category na kati kazi yako hawajaiona wanaiona wewe tu ndio uiona hiyo ya kulima au no hiyo ni chachu kwa sababu mimi napenda maisha mazuri ndio maana nafanya vitu vingi napenda maisha mazuri sana mwigizaji bora wa kiume labda um, wapo wengi. Yes, wapo wengi. Sasa si the best huwa anakuwa mmoja. <laughs> wengi sana. Usifanyie hivyo bana.
Ngoja niende basi jana simechelewa. Bado hatujachelewa. Kwani hapa kuna nini kinaenda kufanyika kanda? Wapo eh? wengine usani wote wa Bongo Movie wanafanya vizuri. Yaani kaka zangu wote wako vizuri sana. Yaani tu labda tuku, tuku analyze majina hata matatu unaweza katuchagulia hata mmoja. Yaani wapo wengi wanafanya vizuri kwa kweli. Kwa wanaume huwezi kuchagua. Eh? Yeah. Kama da kwenda Arusha bado hujaribu vizuri sijapata wajela sana ndio maana nimehamia Arusha. Ndio una pesa nyingi siku hizi. Yeah. Banash. Ili kwa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali, hakikisha unakuwa karibu na TV yako, Longa TV. Kupata exclusive, hakikisha una like, comment na kusubscribe. Kisha una turn on notification. Usiwe nyuma, Longa TV, home of exclusive. Bwana, kuna njia nyingi sana za kutumia siku yako na pesa yako. Lakini tunaamini sisi na wewe ni wazalendo wa kweli. Ndio maana tunakualika twende pamoja kwenye mbuga ya Sadan. Tarehe 14 mpaka 15 mwezi wa 12, 2019. Safari itaanzia Dar es Salaam kwa gharama za kitanzania. Singo 1099, double 190, watoto chini ya miaka 15, 1062. Gharama zitahusisha kiingilio, malazi, tour guide, chakula, usafiri wa kwenda na kurudi na watoto chini ya miaka mitano wa Kiperuz na kuradisi wanyama wote kama vile King of the Jungle, Chui, Tembo, Twiga na wengine kibao. Bure kabisa huh? kwa mawasiliano tupigie kwa simu namba 0714802385 au 0764613647. Utalii wa ndani fahari yetu. Twende zetu Sadan. Tua hii imeandaliwa na Amka Kijana, kudhaminiwa na Longa TV na Mbalaka Eto.